আজকে আমরা ইউক্যারিওটিক কোষের কোষের ভিতরে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অবস্থিত সাইটোস্কেলটাল প্রোটিন নিয়ে আলোচনা করব সাইটোস্কেলটাল প্রোটিন যেটা ইউক্যারিওটিক কোষের একটা নির্দিষ্ট আকার আকৃতি প্রদান করার ক্ষেত্রে সাহায্য করছে এছাড়াও বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে সেগুলোকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব তার আগে আমাদের প্রথমে দেখে নেওয়া দরকার যে সাইটোস্কেলটাল প্রোটিন বলতে আমরা ঠিক কোন জিনিসটাকে বলছি এই সাইটোস্কেলটাল যে প্রোটিন রয়েছে এই প্রোটিনগুলো তিন ধরনের প্রোটিন থাকে মাইক্রোফিলামেন্ট মাইক্রোটিউবলস এবং ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট হ্যাঁ এগুলো প্রোটিন নয় অ্যাকচুয়ালি প্রোটিন দিয়ে তৈরি সমস্ত উপাদান যেটা কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অবস্থান করছে দেখো ডান দিকে একটা সেল আঁকা আছে উদ্ভিদ কোষ এবং প্রাণী কোষ সকলের ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা কিন্তু প্রযোজ্য আমরা এই সাইটোস্কেলটাল প্রোটিন যেটা শেপ একটা নির্দিষ্ট আকার আকৃতি এনে দেয় আমরা ক্যান্সার সেলের ক্ষেত্রে দেখব যেটা ক্যান্সার সেল ক্যান্সার সেলের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ক্যান্সার সেল গোল হয় এত বড় আগলেই হতো এখানে কোনো অসুবিধা নেই আমি জাস্ট গোল আকারটা বোঝানোর জন্য এখানে এঁকেছি ক্যান্সার সেল গোল হওয়ার কারণ হলো এই সাইটোস্কেলটাল প্রোটিনগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়া একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য ক্যান্সার সেলের ক্ষেত্রে মানে এই যে মাইক্রোফিলামেন্ট বা মাইক্রোটিউবলস বা ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট এই যে তিন ধরনের প্রোটিনের দিয়ে তৈরি উপাদান রয়েছে এরা কিন্তু একত্রে সাইটোস্কেলটাল প্রোটিন নামে পরিচিত যেটা কোষের সাইটোপ্লাজমে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো আছে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য এখানে যে উপাদানগুলো রয়েছে তা এগুলো তৈরি হয়েছে টিউলিন অ্যাক্টিন মায়োসিন ল্যামিন ডেসমিন এরকম বিভিন্ন ধরনের প্রোটিনের উপাদান দিয়ে ঠিক আছে এবার আমাদের কাজ হলো যে এই যে মাইক্রোফিলামেন্ট মাইক্রোটিউবলস এগুলোকে আলাদা আলাদা করে পড়া ঠিক আছে এই প্রোটিনের উপাদান যেগুলো সেগুলো কিভাবে তৈরি হয়েছে সেই জিনিসগুলোকে পড়া এবং ওভারঅল সাইটোস্কেলটাল প্রোটিনের কী কাজ সেগুলোকে আবার দেখা আমরা প্রথমে সাইটোস্কেলটাল প্রোটিনের কাজ দেখে নেব তারপরে আস্তে আস্তে মাইক্রোফিলামেন্ট মাইক্রোটিউবলস এগুলো পড়ব এবং সেগুলো দিয়ে তৈরি হয়েছে যে ধরনের কোষীয় অঙ্গাণু ইউক্যারিটিক সেলের ক্ষেত্রে সেগুলোকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব ঠিক আছে প্রথমে আমরা সাইটোস্কেলটাল প্রোটিনের কাজ না দেখলেও হবে কেননা মাইক্রোফিলামেন্ট মাইক্রোটিউবলস এগুলোর কাজ যখন দেখব তখন কিন্তু অটোমেটিক সাইটোস্কেলটাল প্রোটিনের কাজ দেখা হবে তবু আমি একবার বলে দিচ্ছি এখানে যদি আমরা সাইটোস্কেলটাল প্রোটিনের ওভারঅল ফাংশানগুলো একবার দেখে নিই তাহলে সেক্ষেত্রে দেখব সেলের শেপ এবং সাইজ একটা কোষের আকার এবং আকৃতি এটা নির্ণয় করার জন্য সাইটোস্কেলটাল প্রোটিন কাজ করছে তো ব্যাপারটা হলো যে সেলের ভিতরে সাইটোস্কেলটাল প্রোটিন যেভাবে অবস্থান করছে বাইরের দিকে কিন্তু সেলের শেপ এবং সাইজগুলো সেইভাবে হচ্ছে এবং যেহেতু এটা পরবর্তী পয়েন্ট আমরা যদি দেখি সল টু জেল জেল টু সল মুভমেন্ট ব্যাপারটা কী হলো যে প্রোটিন এমনিতেই প্রচুর পরিমাণে জল অ্যাবজর্ব করতে পারে হুম তো যখন একটা সেলের শেপ সাইজ চেঞ্জ করতে হয় তো যদি সলিউশন মোডে থাকে তাহলে ডি প্রোটিনগুলো অধিক পরিমাণে জল ধরে থাকে যদি সেই প্রোটিনগুলো জল বের করে যায় ডিহাইড্রেশন করে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু জলের পরিমাণ কমলে সেটা জেলের মতো হয়ে যায় তার মানে দ্রবণীয় ছিল সলিউশনের মতো ছিল সেটা জল ত্যাগ করার ফলে সেটা জেলের মতো হয়ে গেল আবার যদি যখন সেলের আকার আকৃতি বাড়ানোর দরকার হয় তখন কিন্তু সেই জেল মানে প্রোটিনের উপাদান সেগুলো জল অ্যাবজর্ব করে এবং সেটা সলিউশন আকারে আসে তখন কিন্তু সেলের আকার আকৃতি বৃদ্ধি পায় এইভাবে সল টু জেল জেল টু সল মুভমেন্টগুলো কিন্তু সাইটোস্কেলটাল প্রোটিনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় সাইটোপ্লাজমিক মুভমেন্ট অ্যামিবয়েড মুভমেন্ট এগুলো তো সম্পন্ন হয় সাইটোপ্লাজম ভেতরের যে সাইটোপ্লাজম আছে কোষের আকার আকৃতি যেমন ফিক্সড নয় তেমন সেলের মধ্যে যে সাইটোপ্লাজম আছে সেই সাইটোপ্লাজম কিন্তু ফিক্সড না সাইটোপ্লাজমের কিন্তু মুভমেন্ট হয় হুম এবং কোষীয় অঙ্গাণুগুলো কিন্তু অল্প বিস্তর মুভমেন্ট হয় তো সেই ধরনের সাইটোপ্লাজমিক মুভমেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সাইটোস্কেলটাল প্রোটিন হেল্প করে ঠিক আছে এছাড়া দেখো সিলিও ফ্লাজেলাদের গঠন আমরা দেখব সিলিয়া ফ্লাজেলা স্পিন্ডুল ফাইবার মানে বেমতন্তু সেন্ট্রিওল এই ধরনের যে কোষীয় অঙ্গাণু বা কোষের ক্ষেত্রে যে উপবৃদ্ধি বা অ্যাপেন্ডিজেসগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু তৈরি করতে সাহায্য করে সাইটোস্কেলটাল প্রোটিন এছাড়াও কোষীয় অঙ্গাণুকে তাদের নির্দিষ্ট পজিশনে ধরে রাখতে 
কিন্তু সাইটোস্কেলেটাল প্রোটিন কাজ করে এরকমের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফাংশান প্লে করে সাইটোস্কেলেটাল প্রোটিন সেলের মধ্যে যে সাইটোস্কেলেটাল প্রোটিনগুলো পড়ে রয়েছে সেই সাইটোস্কেলেটাল প্রোটিনগুলো দিয়ে কিন্তু এই সিলিয়া ফ্লাজেলা বা স্পেন্ডল ফাইবার বা সেন্ট্রিয়ল এগুলো কিন্তু তৈরি হয় হুম আমরা এর পরে স্ট্রাকচারগুলো দেখব তখন কিন্তু তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে সেগুলো কিন্তু হয় মাইক্রোফিলামেন্ট না হয় মাইক্রো টিউবলস না হয় ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট এগুলো দিয়ে তৈরি হয়েছে এছাড়াও সেল যখন আমরা শুরু করেছিলাম যখন সেল ওয়াল পড়ছিলাম তখন দেখো একটু ভেবে দেখো বলেছিলাম যে সেলের মাঝামাঝি পজিশনে সেলে কিন্তু যে সমস্ত প্রোটিনগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু সেলের মাঝখানে অবস্থান করে সেই তার মধ্যে কিন্তু সাইট্রোস্কেলটার প্রোটিনও ছিল ঠিক আছে তো এইগুলো নিয়ে আমরা এরপর ডিটেলসে আলোচনা করব বইয়েতে আমাদের যেভাবে পরপর আছে আমরা কিন্তু সেভাবে পরপর পড়ব না তার কারণ আমরা এমনভাবে পড়ব যাতে বুঝতে সুবিধা হয় একটার পর একটা গঠন যেগুলো দিয়ে তৈরি হয়েছে সেগুলো যদি আগে পড়ে নিই তাহলে কিন্তু আমাদের পড়তে অনেক সুবিধা হবে সেই হিসাবে আমরা কিন্তু আগে মাইক্রো টিউবুলসকে পড়ে নেব মাইক্রো টিউবুলস পড়ার পর মাইক্রো টিউবুলস দিয়ে তৈরি হয়েছে যেগুলো সেগুলোকে আগে পড়ে নেব তারপরে কিন্তু আমরা মাইক্রো ফিলামেন্টে আসবো আশা করি বুঝতে পারছো কি বলছি মাইক্রো টিউবুলসকে আগে পড়ব তাহলে মাইক্রো টিউবুলস কীভাবে তৈরি হয়েছে সেটা দেখে নিলে এরপরে যখন সিলিয়া বা ফ্লাজেলা পড়ব বা স্পেন্ডল ফাইবার এই জায়গাগুলো পড়ব তখন কিন্তু আমাদের সুবিধা হবে তার আগে আমরা সেন্ট্রিয়াল পড় নেব তাহলে মাইক্রো টিউবুলস পড়ব তারপরে সেন্ট্রিয়াল পড়ব বা সেন্ট্রোজম পড়ব সেন্ট্রোজম পড়ার পরে সিলিয়া ফ্লাজেলা পড়ব কেন পড়ব সেটা কিন্তু পরে বুঝতে পারবে ঠিক আছে আমরা এইভাবে পড়ি তারপরে আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে যে কেন আমরা এইভাবে পড়ছি দেখো মাইক্রো টিউবলস আমরা সাইডোস্কেলটাল প্রোটিনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কন্টেন্ট রয়েছে মাইক্রো টিউবলস সেই মাইক্রো টিউবলসকে আমরা আগে দেখে নেবো খুব সহজ সরল স্ট্রাকচার কিন্তু মাইক্রো টিউবলস দিয়ে তৈরি হয়েছে আমাদের কোষের একাধিক কোষ সংজ্ঞানু সেই জন্য মাইক্রো টিউবলসকে আমাদের আগে কিন্তু দেখে নিতে হবে দেখো মাইক্রো টিউবলস তৈরি হয়েছে টিবিউলিন প্রোটিন দিয়ে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস মাইক্রো টিউবলস তৈরি হয়েছে টিবিউলিন নামক একটি প্রোটিন দিয়ে এবং যে প্রোটিনটি ডাইমার অবস্থায় থাকে মানে আলফা টিবিউলিন এবং বিটা টিবিউলিন দু রকমের টিবিউলিন প্রোটিন আছে আলফা টিবিউলিন এবং বিটা টিবিউলিন এই দু রকমের টিবিউলিন প্রোটিন একত্রে ডাইমার ফর্ম করে ডাই মানে দুই তাহলে একত্রে অবস্থান করে এবার দেখো নিচের দিকে একটা ডটেড স্পাইরাল লাইন টানা আছে হুম ঘোরানো ঘোরানো এরকমে স্পাইরাল একটা লাইন টানা আছে আমরা ওই টিবিউলিন প্রোটিনের ডাইমারগুলো কিভাবে থাকে সেটা আমরা আঁকার চেষ্টা করব তো তার আগে বলে নিই এই এই যে এখান থেকে ধরো এইটা একটা লম্বা রডের মতো তুমি ভেবে না যে একটা লম্বা রডের মতো হ্যাঁ সেই জিনিসটাকে বড় করে আমরা জুম করে দেখাচ্ছি এবং জুম করতে গিয়ে তাদের অবস্থানটা ঠিকঠাক আমরা প্রকাশ করছি কীরকম যে তারা কিন্তু স্পাইরালি অ্যারেঞ্জ করে রয়েছে স্পাইরালি অ্যারেঞ্জ করে রয়েছে এবং প্রতিটি রাউন্ডে মানে এখান থেকে একবার শুরু করে এটা যখন রাউন্ডে ঘুরে আসছে তখন সেই রাউন্ডটাই টোটাল তেরোটা ডাইমার রয়েছে ডাইমার তেরোটা রয়েছে তার মানে আলফা টিবিউলিন তেরোটা বিটা টিবিউলিন তেরোটা মানে এক কথাই বলতে গেলে ডাইমার অবস্থা এবং আলফা এবং বিটা টিউমার একসঙ্গে এরকম তেরোটা ইউনিট রয়েছে দেখো এই ছবিতে আমাদের কাছে কিছুটা ক্লিয়ার হবে এই যে লাল এবং নীল দিয়ে আঁকা রয়েছে এগুলো কিন্তু এক একটা ডাইমার তাহলে এখানে গোটা রাউন্ডে যদি আমরা দেখি তাহলে সেখানে দেখো তেরোটা ডাইমার রয়েছে তার মানে এইভাবে এইভাবে কিন্তু পরপর হ্যাঁ তুমি একটু ভুটটা যেমন হয় না সেরকম একটু ভাবো হুম ওটা পরপর একটা সার্কেলে থাকে এটা সার্কেলটা এরভাবে স্পাইরালি করে চলে গেছে তাহলে গোটা একদিক থেকে আর একদিকে যখন সার্কেলটা কমপ্লিট হচ্ছে তখন কিন্তু তেরোটা করে ডাইমার রয়েছে এই ছবিটা এই ব্যাপারটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে কেননা এই টিবিউলিন প্রোটিন দিয়ে যে সমস্ত সেলের যে সমস্ত কো সংজ্ঞানু বা যে সমস্ত জায়গা তৈরি হয়েছে সেগুলোকে কিন্তু বুঝতে খুব অসুবিধা হবে যদি টিবিউলিন প্রোটিনের এই সিম্পল স্ট্রাকচারটা বুঝতে না পারি তার মানে এই যে পরপর আমি যদি বোধহয় রডের মতোরই স্ট্রাকচার যদি গোটাটাকে একটা রডের মতো স্ট্রাকচার বলি সেক্ষেত্রে কিন্তু এরকম করে ঘুরিয়ে 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 সবটা হ্যাঁ আমরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গোটাটা কিন্তু কল্পনা করতে পারি এরকম রাউন্ডে এই যে টিবিউলিন প্রোটিনগুলো এই টিবিউলিন প্রোটিনগুলো আমরা বিভিন্ন যে খাদ্য উপাদান খাই তাদের মাধ্যমে আমরা খেয়ে থাকি বিভিন্ন প্রোটিনের যে উপাদান খাই আমরা হ্যাঁ প্রোটিন জাতীয় খাবার খাই সেগুলোর মাধ্যমে খেয়ে থাকি এবং এই টিবিউলিন প্রোটিনগুলো আলটিমেট গিয়ে ব্লাডের মাধ্যমে গিয়ে কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে জড়ো হয় বা অন্যান্য যদি প্রাণী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বলি তাহলে সেখানে তো ব্লাড নেই যে কোনোভাবে তৈরি করা সেই প্রোটিনগুলো সাইটোস্কেল সাইটোপ্লাজমের মধ্যে গিয়ে জড়ো হয় এবার যখন
তাহলে এরকম টিউবুলিন প্রোটিন তৈরি হয়ে গেল আবার যখন দরকার নাই তখন কিন্তু এই টিউবুলিন প্রোটিনগুলো আস্তে আস্তে এক দিক থেকে খুলে 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 যাবে এবং সেগুলো এখানে কিন্তু টিউবুলিনের যে ডাইমার সেই ডাইমারগুলো কিন্তু পড়ে থাকবে তার মানে এই ডাইমারগুলো দিয়ে ইচ্ছা করলে আমরা এরকম লম্বা টিউবুলিন প্রোটিনটা তৈরি করতে পারি মানে সেল যদি প্রয়োজন বোধ করে সেক্ষেত্রে তৈরি করতে পারে আবার যদি দরকার না পড়ে তখন কিন্তু সেই টিউবুলিন প্রোটিনটা কিন্তু আলটিমেট তাদের ডাইমারগুলোকে খুলে দেয় দিয়ে সাইটোপ্লাজমার মধ্যে পড়ে থাকে যখন যে রকমের দরকার হয় কারণ এই মাইক্রোটেবলস দিয়ে সিলিয়া ফ্লাজেলা বেমতন্তু সেন্ট্রিওল এরকমের প্রচুর স্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে যার কমন উপাদানই হলো মাইক্রোটিউবলস সেই জন্য এই একই রকমের উপাদান দিয়ে সব কিছু তৈরি করে রেখেছে আমরা যেগুলো পড়ব এর পরে সেই জন্য কিন্তু অনেক সুবিধা হয় হ্যাঁ সেলের কিন্তু অ্যাটাচমেন্টে অনেক সুবিধা হয় ঠিক আছে আমরা এই মাইক্রোটিউবলস ইন জেনারেল কি কী কাজ করে সেগুলোকে আগে একবার দেখে নেব আশা করি এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো তার মানে এই এই ছবিটা কিন্তু আমরা কন্টিনিউ এঁকে যাব এই ছবিটা কিন্তু কন্টিনিউ এঁকে যাব আমি এক একটা রাউন্ডে তেরোটা করে ডাইমার আছে থার্টিন ডাইমার পার রাউন্ড থার্টিন ডাইমার পার রাউন্ড হ্যাঁ এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে এবং টিবুলিন প্রোটিন আলফা এবং বিটা দু রকমের টিবুলিন প্রোটিন দিয়ে ডাইমারটা তৈরি করেছে এগুলো আমরা দেখলাম এরপর আমরা টিবুলিনের মানে মাইক্রো টিউবুলসের আমরা একটু ফাংশান দেখে নেব এখানে দেখো আমরা যদি ইম্পর্টেন্ট ফাংশানগুলো দেখে নিই এই মাইক্রো টিউবলস দিয়ে তৈরি হয় সিলিয়া প্যারামেসিয়ামের যে সিলিয়ার কথা আমরা দেখেছিলাম প্যারামেসিয়ামের ক্ষেত্রে রয়েছে যেমন এগুলো এরকম প্যারামেসিয়ামের ক্ষেত্রে যে সিলিয়াগুলো রয়েছে অথবা ইউগ্লিনার ক্ষেত্রে ইউগ্লিনার ক্ষেত্রে যে কালো রঙের যেগুলো যেটা আঁকলাম ফ্লাজেলা হুম এই সিলিয়া ফ্লাজেলা এই যে এই যে ফ্লাজেলাটা তৈরি হয়েছে এই এইটা তৈরি হয়েছে কিন্তু টিউগ্লিন প্রোটিন দিয়ে ঠিক আছে এছাড়া দেখো আমাদের স্পর্মের ক্ষেত্রে স্পার্মের ক্ষেত্রে যে জায়গাটা অ্যারো দিয়েছি এটা হলো তেল লেজ এটা শুক্রাণুর লেজ এই অংশটা তৈরি হয়েছে এটা অবশ্যই ফ্লাজলা এই অংশটা তৈরি হয়েছে এই মাইক্রোটিউবলস দিয়ে হুম তাহলে বুঝতে পারছো যে কত ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার কিন্তু এটা রয়েছে তো এছাড়াও দেখো স্পিন্ডেল ফাইবার যখন বেম তন্তু যখন আমরা সেল ডিভিশন পড়েছিলাম ঠিক আছে মাধ্যমিক লেভেলে সেই সেল ডিভিশন পড়ার সময় আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে সেক্ষেত্রে সেন্ট্রিওল যদি প্রাণী কোষ হয় সেক্ষেত্রে সেন্ট্রিওয়েলের ডিভিশন হয়েছিল এবং ডিভিশন হওয়ার পর সেটা দুদিকে পোলার এন্ডের দিকে যাওয়া এবং বেম তন্তু দিয়ে আটকানো হ্যাঁ এই জায়গাগুলো কিন্তু সবই তৈরি হয়েছে টিউবুলিন প্রোটিন মাইক্রো টিউবুলস দিয়ে মানে ব্যাপারটা কীরকম আমরা যখন সেন্ট্রিওয়েলের গঠন দেখি কীরকম দেখি যে এরকম একটা কোষের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি তাহলে সেক্ষেত্রে দেখো এই যে সেন্ট্রিওল যে বা সেন্ট্রোজোম যেটা দেখছিলাম আমরা তার যে অ্যাস্ট্রাল লেস সেই অ্যাস্ট্রাল লেস সঙ্গে দেখো এই যে অংশগুলো রয়েছে এগুলো বেমতন্তু বা স্পিন্ডেল ফাইবার সেই স্পিন্ডেল ফাইবারগুলো একে অপরের সঙ্গে জুড়তে পারে এবং মাঝে যদি আমরা ক্রোমোজোম আঁকি তাহলে সেই ক্রোমোজোমও কিন্তু 
ক্রোমোজোমে যে অংশটার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যেটা আমরা প্রাইমারি কনস্ট্রিকশন বা মুখ্য খাঁজ বলি আর কি হুম কাইনেটোকোর বলে একটি প্রোটিন থাকে সেই কাইনেটোকোর প্রোটিনও কিন্তু এই টিবিউলিন প্রোটিন বা মাইক্রোটিবসে তৈরি তার মানে এই ক্ষেত্রে আমরা এই অ্যাস্ট্রালদের এখানে কাইনেটোকোর এবং এখানে যে মেরিতন্তু এই সবকটা উপাদানই কিন্তু এখানে এই একই উপাদান মাইক্রোটিবসে তৈরি হয়েছে সুতরাং বুঝতে পারছো কতটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস একই জিনিস দিয়ে তৈরি হয়েছে বলে সবগুলো কিন্তু যুক্ত হতেও কিন্তু অনেক সুবিধা হয় ঠিক আছে এই ব্যাপারগুলো রয়েছে এবং এখানে যে অ্যাস্ট্রাল রে অ্যাস্ট্রাল রে মানে অ্যাস্ট্রাল রশি বা স্পিন্ডল ফাইবার এই ব্যাপারগুলো কিন্তু এখানেই বলছি ফুড কনজিউমিংয়ের ব্যাপারটা কি হচ্ছে কিছু কিছু অ্যাকোসি প্রাণী রয়েছে যাদের কিন্তু খাবার বাইরে থেকে ভিতর দিকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপক ভূমিকা পালন করে এই ধরনের মাইক্রোটিবলস কি হয় খাবারটাকে খাবারটা যদি এটা একটা কোর্স হয় খাবারটাকে ভিতর দিকে এনগাল্প করতে সাহায্য করে ভিতর দিকে প্রবেশ করিয়ে নিতে সাহায্য করে ঠিক আছে এরকম কাজগুলো কিন্তু করে এবার যে যে জায়গায় সিলিয়া ফ্লাজেলা আছে তাদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের মুভমেন্ট আছে সেটা সিলিয়া ফ্লাজেলারের মুভমেন্টের সময় কিন্তু আমরা দেখব মাইক্রোটিবুলসের ফাংশানগুলো আমরা ওভারঅল একটু দেখলাম ঠিক আছে এবার এই মাইক্রোটি মাইক্রোটিউবুলস দিয়ে যে সমস্ত কোষীয় অঙ্গাণু তৈরি হয়েছে বা যে সমস্ত জায়গা তৈরি হয়েছে সেইগুলোকে আমরা কিন্তু পড়ব প্রথমেই দেখো মাইক্রোটিবুলস দিয়ে তৈরি হয়েছে সেন্ট্রোজোম হুম এবং সেন্ট্রোজোম সিলিয়া ফ্লাজেলা এগুলো তৈরি হয়েছে আমরা আগে সেন্ট্রোজোমটা পরে নেব তারপরে সিলিয়া ফ্লাজেলা পরব তাহলে আমাদের কিন্তু বুঝতে সুবিধা হবে কেননা সেন্ট্রোজোম বা সেন্ট্রিওল সেই সেন্ট্রিওলের কিন্তু এক্সটেন্ডেড পার্ট হিসাবে সিলিয়া ফ্লাজেলা তৈরি হয় তাহলে আগে যদি আমরা সেন্ট্রোজোম বা সেন্ট্রিওলটা না পড়ি তাহলে কিন্তু সিলিয়া ফ্লাজেলার স্ট্রাকচার বুঝতে পারব না সেই জন্য প্রথমেই আমরা কিন্তু সেন্ট্রোজোমটাকে পরে নেব তারপরে সিলিয়া ফ্লাজেলার স্ট্রাকচার দেখব দেখো এখানে যদি আমরা পরবর্তী একটা কোষি অঙ্গাণু নিয়ে আলোচনা করছি সেন্ট্রোজোম যেমন বলছিলাম সেন্ট্রোজোম যেটা কোষ বিভাজনের ক্ষেত্রে এবং সিলিয়া ফ্লাজেলা তৈরি করার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কোষীয় অঙ্গাণু অবশ্যই প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে কিন্তু সেন্ট্রোজোম নেই তো প্রথমে আমরা আমরা স্ট্রাকচারটা দেখে নিই তারপরে আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা ফাংশান দেখে যাব বললাম যে প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কোষী অঙ্গাণু যারা প্রাণী কোষকে বিভাজিত করতে সাহায্য করে ঠিক আছে স্নায়ু কোষ বিভাজিত হয় না তার একটা কারণ আমরা এর আগেও মাধ্যমিক লেভেল পর্যন্ত পড়েছি যে স্নায়ু কোষের ক্ষেত্রে কিন্তু সেন্ট্রোজোম বা সেন্ট্রিওল ইনঅ্যাক্টিভেট অবস্থায় থাকে সেই জন্য কিন্তু স্নায়ু কোষ বিভাজিত হতে পারে না প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে অবশ্যই স্নায়ু কোষের উপস্থিতির ব্যাপারটা বলা হচ্ছে তো সেন্ট্রোজোম এর গঠন যদি দেখি তাহলে প্রথমেই আমরা মাঝখানে সবুজ রঙে যেটা এখানে দেখতে পাচ্ছ মাঝখানে দুটো পিপের মতো ঠিক দুটো একে অপরের সঙ্গে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রয়েছে দুটো পিপের মতো অংশ যেগুলোকে আমরা বলি সেন্ট্রিওল ঠিক আছে এবং এই পিপের মতো অংশগুলো আমরা এদের স্ট্রাকচার দেখব তো সেক্ষেত্রে এরকমই দাগগুলো আমরা দিতে পারি যে দাগগুলো আমরা দিচ্ছি সমস্ত জায়গাটাই কিন্তু তৈরি হয়েছে আগে যেটা পড়াচ্ছিলাম মাইক্রোটিবুলস সেই মাইক্রোটিবুলস দিয়ে তৈরি হয়েছে ঠিক আছে তার মানে ভিতরে দুটো পিপের মতো হ্যাঁ পরস্পরের সঙ্গে দেখো নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রয়েছে হ্যাঁ পরস্পরের সঙ্গে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে অবস্থিত এই যে পিপের মতো দুটো স্ট্রাকচার রয়েছে এগুলোকে একত্রে বলা হয় সেন্ট্রিওল এই সেন্ট্রিওল একসঙ্গে একত্রে থাকে বলি এদেরকে কিন্তু ডিপ্লোজোম বলা হয় ডিপ্লোজোম তাই মানে দুই সে অর্থে ডিপ্লোজোম ঠিক আছে এছাড়া দেখো রয়েছে কি এই যে পিপের মতো আকৃতির ভেতরে এটা কিন্তু ফাঁপা স্ট্রাকচার ভেবে নিতে পারো তবে এর ভেতরে কিন্তু সাইটোপ্লাজম রয়েছে হুম মানে ওভারঅল দেখো এটা সেলের মধ্যে পড়ে আছে তো সেলের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে পড়ে আছে তাহলে কোনো অংশটা তোমার কোনো ভাবার আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই যে এখানে সেন্ট্রো সাইটোপ্লাজম নাই সাইটোপ্লাজম কিন্তু সবটার মধ্যেই আছে এবার পিপের মতো আকার আকৃতি বিশিষ্ট ওইগুলোর মধ্যে যখন সাইটোপ্লাজমটা থাকছে তখন তাদেরকে কাইনোপ্লাজম বলছি ঠিক আছে এবং এই দুটো পিপের মতো আকৃতিকে ঘিরে দেখো চারিদিকে যে চারিদিকে যে রশ্মির মতো বেরিয়ে গেছে হুম রের মতো বেরিয়েছে এগুলোকে বলা হয় অ্যাস্ট্রাল রে বা অ্যাস্ট্রাল রশ্মি এই অ্যাস্ট্রাল রশ্মিও কিন্তু তৈরি হয়েছে মাইক্রোটিউবস দিয়ে যেমন আমরা আগে বলছিলাম এবার দেখো আগে যেমন বলছি যে সাই সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অবস্থান করছে তাহলে গোটাটাতে মধ্যেই তো সাইটোপ্লাজম রয়েছে এবার এই সেন্ট্রোজোমের সেন্ট্রোজোমের চারিপাশে যে সমস্ত সাইটোপ্লাজম রয়েছে তাদেরকে সেন্ট্রোস্পেয়ার বলা হয় ঠিক আছে তাহলে এই স্ট্রাকচারটা রয়েছে সেন্ট্রোজোমের ক্ষেত্রে এই গোটা সেন্ট্রোজোমটা কোষ
এখানে দেখো বাকি চারপাশের আলোচনার মধ্যে কিছু নেই হ্যাঁ সেখানে শুধুমাত্র এইগুলো যেমন প্রোটিনের ফিলামেন্ট মাইক্রোটিবুলসগুলো শুধুমাত্র প্রোটিনের ফিলামেন্টগুলো পরপর আছে ঠিক আছে আমাদের মেন বিষয়বস্তু কিন্তু এই সেন্ট্রিয়ালগুলো এই সেন্ট্রিয়ালগুলো কিভাবে গঠিত হয়েছে সেগুলোকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব কিন্তু তার আগে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো সেন্ট্রো জমের স্ট্রাকচারটা একটু বুঝে নিতে হবে হ্যাঁ তো আমরা আগে স্ট্রাকচারটা এঁকে নিই তারপরে এই জায়গায় আসছি দেখো এখানে যেটা আঁকা আছে সেটা হলো আমরা ভিতরে যে পিপের মতো আকৃতি দেখছিলাম সেই পিপের মতো আকৃতি সেকশনাল ভিউ মানে মানে আমরা এরকম দেখছিলাম একটা পিপের মতো আকৃতিকে এরকম দেখছিলাম যেটাকে আমরা সেন্ট্রিয়ল বলছিলাম এটা সেন্ট্রিয়লেরই সেকশনাল ভিউ বা প্রস্তচ্ছেদ আঁকা আছে তার মানে কীরকম এরকম হবে এরকম কেটে দেখলে যা পাবে হওয়া যাবে সেরকম একটি ছবিকে আমরা এখানে দেখছি আমরা যদি এটাকে এরকম করে তুলে নিতে পারি বোর্ডটাকে তাহলে বুঝতে পারছি যে বোর্ডটাকে তুলে নেওয়া মানে হলো এরকম আর কি এরকম স্ট্রাকচারটা স্ট্রাকচারটা এরকম তৈরি হয়েছে এরকম প্রস্তুচ্ছেদ করেছি আমরা সেরকমভাবে কিন্তু আমরা এখানে একটা ছবি এখানে এঁকেছি অবশ্যই টু ডি ভিউ দেখো এখানে কেউ জিনিস ভালো করে বুঝবে এখানে সেন্ট্রোজমের ক্ষেত্রে আমরা পড়ছি কার্ট হুইল মডেল হ্যাঁ সাইন্টিস্টের নাম অনুযায়ী কার্ট হুইল মডেল এটাকে বলা হয় গরুর গাড়ি চাকার মতো দেখতে অনেকটা গোটাটা হ্যাঁ সেই জন্য একে কার্ট হুইল মডেল বলা হয় অ্যাকচুয়ালি এখানে যে নাইন প্লাস জিরো অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে নাইন প্লাস জিরো অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে মানে মানেটা কি মানেটা হলো যে এখানে বলা হবে নটি ত্রয়ী উপনালি ত্রয়ী নালিকা হুম মানে ব্যাপার উপনালিকা ব্যাপারটা হলো কি যে এখানে এই যে এখানে দেখো এ বি সি তিনটে করে তাহলে এখানে টোটাল দেখো নাইন প্লাস জিরো কেন বলছি আমরা কি বললাম এটা যদি এরকম ভাবতাম এটা ধরো তিন একটা মাইক্রোডিউল তিন একটা মাইক্রোডিউল এরকম পরপর সব জায়গাতে কিন্তু এ একটা মাইক্রো মানে মাইক্রো টিউবুলস যেমন আমরা বলছিলাম সে মাইক্রো টিউবুলস এ একটা মাইক্রো টিউবুলস বি একটা মাইক্রো টিউবুলস সি একটা মাইক্রো টিউবুলস তাহলে এরকম করে কিন্তু সব জায়গাতেই কিন্তু তিনটে করে মাইক্রো টিউবুলস রয়েছে এবার মাইক্রো টিউবুলস যেমন ডাইমার দিয়ে তৈরি হয়েছিল সেমন তো ডাইমার রয়েছেই এখানে সেটা বলার কিছু নাই এখানে আমরা বলবো যে মাইক্রো টিউবুলস দিয়ে তৈরি হয়েছে তাহলে এ বি সি এরকম এক এক জায়গায় তিনটে করে মাইক্রো টিউবুলস রয়েছে তাহলে এরকম করে গুনে দেখো টোটাল নটা মাইক্রো টিউবুলস সাজানো রয়েছে তাহলে এখানে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নটা এরকম নটা মাইক্রো টিউবুলস কিন্তু রয়েছে এরকম নটা মাইক্রো টিউবুলস কিন্তু সাজানো রয়েছে এবং জিরো কেন আমরা লিখেছি জিরো লিখেছি এই কারণের জন্য কেননা মাঝে কোনো মাইক্রো টিউবুলস নাই এটা লেখার কারণে প্রয়োজন হয়েছে কারণ আমরা যখন সিলিয়া ফ্লাজেলা পড়বো তখন দেখব আমরা অ্যারেঞ্জমেন্ট লিখব নাইন প্লাস টু নাইন প্লাস টু অ্যারেঞ্জমেন্ট লিখবো আমরা যখন সিলিয়া ফ্লাজেলা পড়ব তার মানে ভিতরেও কিন্তু তখন দুটো উপন মানে নালিকা থাকবে মানে মাইক্রো টিউবুলস দুটো ভেতরে থাকবে এবং নটা এরকম করে চারিদিকে থাকবে হ্যাঁ তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু ত্রয়ী হবে না তখন এ আর বি থাকবে সি থাকবে না ভালো করে বুঝে নেবে আমরা সেন্ট্রিওলটা এই কারণেই আগে পড়ছি ঠিক আছে কারণ সেন্ট্রিওল থেকেই কিন্তু সিলিয়া ফ্লাজেলা তৈরি হয় সেই জন্য আমরা আগে সেন্ট্রিওলটা পড়ছি তাহলে অ্যারেঞ্জমেন্টটা কীরকম হলো মাঝে যেটা রয়েছে সেটাকে বলা হয় সেন্ট্রাল হাব সেটা কিন্তু কোনো মাইক্রো টিউবুলস নয় মাইক্রো টিউবুলস সাইডে রয়েছে দেখো নটা জায়গায় তিনটে করে তার মানে টোটাল সাতাশটা সাতাশটা রয়েছে এই জন্যই বলা হয় ত্রয়ী উপনালিকা ঠিক আছে তিনটে করে এক এক জায়গা রয়েছে কিন্তু নটি নটি ত্রয়ী উপনালিকা ব্যাপারটা হলো এ বি সি প্রত্যেকই এক একটা করে মাইক্রো টিউবুলস তার মানে এখানে এরকম করে যদি ভাবি তাহলে এখানে তিনটে মাইক্রো টিউবুলস রয়েছে এখানে তিনটে রয়েছে এখানে তিনটে রয়েছে এখানে তিনটে রয়েছে এরকম করে তিনটে তিনটে রয়েছে টোটাল ন জায়গাতে রয়েছে এবার একটা জিনিস দেখো এ বি আর সি তিনটে করে মাইক্রো টিউবুলস এক এক জায়গায় রয়েছে এটা সবচেয়ে ছোট ভিতরের দিকে রয়েছে তারপরে বিটা বড় তারপরে সিটা বড় মোটামুটি এখানে আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে ছোট থেকে বড় যেমন যেমন আছে এ যেটা তোমার মাইক্রো টিউবুলস রয়েছে সেই মাইক্রো টিউবুলসটা কিন্তু সেন্ট্রাল হাবের সঙ্গে কানেক্টেড রয়েছে একদিকে আর একদিকে এ কানেক্টেড রয়েছে পরবর্তী পাশের সি এর সঙ্গে দেখো সেইভাবেই পুরোপুরি আঁকা আছে এ কানেক্ট করা রয়েছে সেন্ট্রাল হাবের সঙ্গে এবং এ এর পরে সি এর সঙ্গে কানেক্ট করা রয়েছে আবার এখানেও দেখো এ কানেক্ট করা রয়েছে সেন্ট্রাল হাবের সঙ্গে এ পরে সি এর সঙ্গে কানেক্ট করা রয়েছে এ সি এর সঙ্গে কানেক্ট এ সি এর সঙ্গে কানেক্ট এগুলো কিন্তু কানেকটেড রয়েছে এবং আরেকটা জিনিস দেখবে যে এখানে কিন্তু এখানেও কিন্তু একটা কানেকশান কিন্তু তৈরি হয়েছে 
ঠিক আছে এই গোটা জিনিসটা দেখো একই রকমভাবে সাজানো আছে প্রত্যেকটাই কিন্তু এ সি এর সঙ্গে কানেক্ট করা রয়েছে পরেরটার ক্ষেত্রে আঁকার সময় কিন্তু এরকম একদিক থেকে যদি আমরা শুরু করি এ সি এর সঙ্গে কানেক্ট 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 এরকম করে যাই কিন্তু ছবিটা আঁকতে খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা নয় ঠিক আছে এছাড়াও কি রয়েছে পেরি সেন্ট্রিওলার স্যাটেলাইট বলে জিনিস রয়েছে প্রত্যেকটা যে ত্রয়ী অনুনালিকা রয়েছে এই ত্রয়ী অনুনালিকার পাশে বাইরের দিকে পেরি মানে বাইরে হুম তো সেখানে একটা করে রাউন্ড স্ট্রাকচার রয়েছে যেটাকে পেরি সেন্ট্রিওলার স্যাটেলাইট বলে এটাকে সেকশনাল ভিউ এসছে আমরা এমনি দেখলে কীরকম দেখবো এমনি দেখলে আমরা দেখতে পাবো এরকম এরকম বাইরের দিকে থাকবে এরই থাকবে আমরা ছবিগুলো কীরকম আছে এই যে দাগগুলো এসছে এই দাগগুলো যাচ্ছে এরকম আছে এই দাগগুলো অ্যাকচুয়ালি এরকম আছে হুম আমরা আগে যেমন দাগগুলো আঁকছিলাম সেই দাগগুলো অ্যাকচুয়ালি এইরকম এরকম আছে হুম তুমি একটু কল্পনা করো একটা পিপের মতো আকার এখানে আসছে না এইগুলো কিন্তু এদের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আছে সেই জন্য যখন কাটা হচ্ছে তখন কিন্তু বাইরের দিকে এই গোলগুলো আসছে সেগুলো কিন্তু এটা হ্যাঁ যেগুলোকে পেরি সেন্ট্রিওলার স্যাটেলাইট বলছে আশা করি বুঝতে পারছো এখন আগে এই ব্যাপারটা ভালো করে বুঝলাম এখানে আছে এই যে দাগ এই যে কালো রঙের দাগটা দিচ্ছি সেই দাগগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মাইক্রোটিবলসগুলো এই যে কালো রঙের দাগ দিচ্ছি এটা মাইক্রোটিবল তার মানে এরকম আছে এরকম আছে এরকম আছে যেহেতু এটা টু ডি ভিউ সেই জন্য ওই দিকেরগুলো দেখাতে পারছি না তাহলে সেই হিসাবে হয়তো মানে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা আমি দেখাতে পারছি পাঁচটা বলছি ওই দিকে কিন্তু আরও ধরো ছয়টা ছয় সাত আট নয় ওই দিকেগুলো হয়তো আছে এই রকমের জিনিস থেকে কেটে কাটা অংশটা কিন্তু আমরা এখানে সেকশনাল ভিউতে দেখছি ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছো এবং এই জায়গাটা কিন্তু সেই সেন্ট্রাল হাফটা এটা সেন্ট্রাল হাফটা রয়েছে এবং এই জায়গার সঙ্গে কিন্তু কানেকশানগুলো রয়েছে এই জায়গায় কিন্তু তো কানেকশানগুলো রয়েছে এই জায়গায় যে কানেকশানগুলোর কথা বলা হচ্ছিলো এই জায়গাতে কিন্তু কানেকশানগুলো রয়েছে দিয়ে গোটা ছবিটা কিন্তু আসছে ঠিক আছে এরকম একটা স্ট্রাকচার আমরা কিন্তু সেন্ট্রালের ক্ষেত্রে দেখছি খুব ভালো করে দেখে রাখো কোন কোন জিনিসগুলো এরপরে যখন আমরা যখন আমরা এরপরে যখন সিলিয়া ফ্লাজেলা দেখবো কোন কোন জায়গাগুলো আমরা অমিট করব কোন কোন জায়গাগুলো বাদ দেবো হুম এরকমই ছবি থাকবে আমরা কি বাদ দেবো আমরা সিকে বাদ দেবো ভালো করে দেখে রাখো আমরা কিন্তু সেখানে সিকে বাদ দেবো তাহলে এখানে যেমন এ বি সি তিনটে করেছিল ওখানে কিন্তু আমরা সিলিয়া ফ্লাজেলার কথা বলছি ওখানে সিটা বাদ যাবে যে সেন্ট্রাল হবে যে সেন্ট্রাল হাফে এখানে জিরো আছে সেই সেন্ট্রাল হাফ কিন্তু সেই সেন্ট্রাল হাফ কিন্তু এরকমের দুটো দুটো মাইক্রোফিলামেন্ট কিন্তু সেন্ট্রাল হাফে আসবে এইটুকু চেঞ্জ আসবে হুম এবার এখানে যেহেতু সি এর সঙ্গে এর কানেকশান ছিল ওখানে এর সঙ্গে বি এর কানেকশান থাকবে এই চেঞ্জগুলো আসবে হ্যাঁ এখনই আমি এখানে বলছি যাতে ওটা বলতে সুবিধা হয় ঠিক আছে আমরা একই ছবি থেকে কিন্তু ওটা এঁকেও দিতে পারি ঠিক আছে আমরা এটা দেখলাম এরপরে কিন্তু আমরা সেন্ট্রিওলের কাজগুলো একটু দেখে নিয়ে আমরা পরবর্তী স্ট্রাকচারে মানে সিলিয়া ফ্লাজারে পড়ার জন্য যাব আমরা যদি সেন্ট্রিওলের ফাংশনগুলো একবার দেখে নিই তা দেখতে পাবো যে স্পিন্ডল ফাইমার ফর্মেশন বা অ্যাটাচমেন্ট আমরা একটু আগে যখন একটা গোল মতো ছবি এঁকেছিলাম দেখেছিলাম এই রকম জিনিস না অ্যাকচুয়ালি পিপের মতো আকৃতি নিয়ে দুটো সেন্ট্রিওল পাশাপাশি উপরে এবং নিচে এসেছিল এবং মাঝখানে বেমতন্তু দিয়ে আটকানো ছিল তাহলে সেই বেমতন্তু কিন্তু সেন্ট্রিওলের সঙ্গে আটকায় এবং যারা ক্রোমোজোমকে টানতে সাহায্য করে ক্রোমোজোমের যে ভাগ ক্রোমোজোম যখন এরকম ভাগ হয় তখন কিন্তু সেই বেমতন্তু দিয়ে এদিকের সঙ্গে এদিকে এদিকে এবং ওইদিকে পরস্পর কিন্তু টানতে সাহায্য করে এই বেমতন্তুগুলো যাদের সঙ্গে অ্যাটাচমেন্ট হয় সেই বেমতন্তুগুলো কিন্তু এদের সঙ্গে অ্যাটাচমেন্ট হয় মানে বুঝতেই পারছো ক্রোমোজোমকে যদি ভাগ করতে হয় সেল ডিভিশনের সময় ক্রোমোজোমকে যদি ভাগ করতে হয় তাহলে কিন্তু ওই অ্যাস্ট্রাল রেদি টানতে হবে এবং যেটা সেন্ট্রোজোম কিন্তু করবে হ্যাঁ তাই সেই জন্য স্পিন্ডল ফাইবার ফর্মেশনের ক্ষেত্রে বা অ্যাটাচমেন্টের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আর এটা কি সিলিয়া ফ্লাজার এরপরে দেখবো আমরা সিলিয়া ফ্লাজেলা কীভাবে এখান থেকে তৈরি হলো সিলিয়া ফ্লাজেলা ফার্ম করতে সাহায্য করে এবং স্পার্মের যে টেল শুক্রাণুর যে লেজের মতো অংশ সেটাও অ্যাকচুয়ালি ফ্লাজেলা হুম সেটাও তৈরি করতে সাহায্য করে এই ধরনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কিন্তু সেন্ট্রিওল বা সেন্ট্রোজোম কিন্তু করছে ঠিক আছে এরপরে আমরা সিলিয়া ফ্লাজেলা নিয়ে আলোচনা করব।